Dear students, I hope you are well. Today I will explain you the portrait of a lady. Chapter 1 written by Kushwant Singh from your textbook. The name of book is Hanbil. प्रिय छात्रों मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से खुशवंत सिंह द्वारा लिखित द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी अध्याय एक समझाऊंगा किताब का नाम हॉर्नबिल है प्रेजेंटेड बाय बाबूलाल रावत माध्यमिक शिक्षक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चुरहाट डिस्ट्रिक्ट सिधी मध्य प्रदेश सो लेट्स बिगिन Lesson 1 The Portrait of a Lady Part 7 Exercise 1 The Portrait of a Lady Kushwant Singh Solutions of questions on page number 7 Question 2 Describe the changing relationship between the author and his grandmother did their feelings for each other change क्वेश्चन टू लेखक और उसकी दादी के बीच बदलते संबंधों का वर्णन करें क्या एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं बदल गईं? आंसर टू द स्टोरी डिस्क्राइब्स द इंटायर फेज ऑफ रिलेशनशिप शेयर्ड बाय द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर आंसर टू कहानी में लेखक और उसकी दादी द्वारा साझा किए गए संबंधों के पूरे चरण का वर्णन है In his early childhood, the author shared a strong bond with his grandmother. अपने शुरुआती बचपन में लेखक ने अपनी दादी के साथ एक मजबूत बंधन साझा किया However, that tie of friendship loosened a little when they both shifted to his Naran city house. हालांकि दोस्ती का वह सिलसिला थोड़ा ढीला पड़ गया जब वे दोनों अपने माता पिता के शहर के घर में शिफ्ट हो गए शी नो लॉन्ग अकम्पनीड हिम टू द स्कूल एंड कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन वह अब उसके साथ स्कूल नहीं गई और उसके पाठों में उसकी मदद नहीं कर सकी There was a further crack in the relationship when the author joined university as he was given a private room and the common link between them was snapped. रिश्ते में तब और दरार आ गई जब लेखक ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया क्योंकि उन्हें एक निजी कमरा दिया गया था और उनके बीच की सामान्य कड़ी को तोड़ दिया गया था. They were further distanced from each other when the author went abroad for 5 years. Jab lekhak 5 saal ke liye videsh gaye to ve ek dusre se dur ho gaye. Rishte ke dauran badlav sthiti ki maang ke karan ke bavajood ek dusre ke liye unki bhavnaye aparivartit rahi. In spite of changes in the course of the relationship due to the demands of the situation their feelings for each other remained unchanged Though she did not display her emotions when the author was leaving for abroad she wholeheartedly celebrated his homecoming when he returned हालांकि उसने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं किया जब लेखक विदेश के लिए रवाना हो रही थी उसने लौटने पर पूरे दिल से उसकी घर वापसी का जश्न मनाया क्वेश्चन थ्री वुड यू अग्री दट दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर इफ येस गिव इंस्टेंस दैट शो दिस क्वेश्चन थ्री क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि लेखक की दादी चरित्र में मजबूत व्यक्ति थी यदि हाँ तो ऐसे उदाहरण दे जो यह दिखाते हैं आंसर थ्री यस दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर द इंस्टेंस टू प्रूव दिस आर गिवन बिलो आंसर थ्री हाँ लेखक की दादी चरित्र में मजबूत व्यक्ति थी इसे साबित करने के उदाहरण नीचे दिए गए हैं द 
The author's grandmother was a person strong in character, she was a picture of contentment. लेखक की दादी चरित्र में मजबूत व्यक्ति थी वह संतोष की तस्वीर थी She had her own thoughts about learning at school. She considered the teaching of scriptures to be more fruitful than science and music. स्कूल में सीखने के बारे में उसके अपने विचार थे वह शास्त्रों की शिक्षा को विज्ञान और संगीत से अधिक फलदायी मानते थे In her phase of loneliness and seclusion, she took to wheel spinning and feeding sparrows. अकेलेपन और एकांत के अपने चरण में उसने व्हील स्पिनिंग और फीडिंग स्पैरो को लिया शी अपेयर कंपोज एंड डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज वह रचित दिखाई दी और किसी भी भावना को प्रदर्शित नहीं किया जब लेखक ने अध्ययन के लिए विदेश जाने का फैसला किया Ignoring everyone who tried to stop her, she sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson. हर उस व्यक्ति को अनदेखा करना जिसने उसे रोकने की कोशिश की उसने कई घंटों तक घर पर जश्न मनाया अपने पोते का आना During the last few hours of her life ignoring the protests of her family members she stopped talking to everyone and took to reciting prayers and telling her beads Apne jeevan ke antim kuch ghanton ke dauran apne parivar ke sadasyon ke virodh ko andekha karte hue usne sabhi se baat karna band kar diya aur prarthnaye sunana aur apni malaye batana shuru kar diya Question 4 Have you known someone like the author's grandmother do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost Question 4 Kya aapne lekhak ki dadi ki tarah kisi ko jana hai kya aap kisi aise vyakti ke sath nuksan ka ehsaas mehsoos karte hain jise aapne pyar kiya hai aur kho diya hai Answer 4 Yes I knew someone like the author's grandmother it was my own grandmother who passed away recently Answer 4 Ha main kisi ko lekhak ki dadi ki tarah janta tha yah meri apni dadi thi jinka haal hi mein nidhan ho gaya The intense sense of loss is very heart wrenching as I spent almost 15 years of my life with her नुकसान की तीव्र भावना बहुत दिल से भरी हुई है क्योंकि मैंने अपने जीवन के लगभग पंद्रह साल उसके साथ बिताए हैं और नो आई हैव नेवर नोन समवन द वे दी ऑथर न्यू हिज ग्रैंड मदर दस आई हैव नेवर फेल्थ द सेंस ऑफ ग्रीफ प्रेजेंटेड इन द स्टोरी या नहीं मैंने कभी किसी को नहीं जाना जिस तरह से लेखक अपनी दादी को जानता था इस प्रकार मैंने कहानी में प्रस्तुत दुहक की भावना को कभी महसूस नहीं किया है अ मॉडल आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स रेफरेंस इट इज स्ट्रॉन्गली रेकमेंडेड दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयर द आंसर ऑन देयर ओन छात्रों के संदर्भ के लिए एक मॉडल उत्तर प्रदान किया गया है यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि छात्र स्वयं ही उत्तर तैयार करें क्वेश्चन टू नोटिस द डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड टेक क्वेश्चन टू टेक शब्द के विभिन्न इंद्रियों पर ध्यान दें वन टू टेक टू समथिंग टू बिगिन टू डू समथिंग एज अबिट एक कुछ लेने के लिए आदत के रूप में कुछ करने के लिए शुरू करने के लिए टू टू टेक इल टू सडनली बिकम इल लोकेट दीज फ्रेजेस इन द टेक्स्ट एंड नोटिस द वे दे आर यूज दो बीमार होने के लिए अचानक बीमार होने के लिए पाठ में इन वाक्यांशों का पता लगाएं और उनके उपयोग के तरीके पर ध्यान दें
Solutions of questions on page number 8. Answer to the instances where these phrases have been used in the story are given below. Answer to, Udaharan jaha in vakyansho ka upyog kahani mein kiya gaya hai, niche diye gaye hai. One, she took two feeding sparrows in the courtyard of our city house. This phrase refers to the daily activity that the author's grandmother took up when they shifted to the city. Ek pa hamare shahar ke ghar ke aangan mein gauraya khilane ke liye le gai thi. Yeh vakyansh denik gatividhi ko sandarbhit karta hai jo shahar mein sthanantarit hone par lekhak ki dadi ne liya. Two, the next morning she was taken ill. This phrase refers to the author's grandmother's sudden illness. Do agli subah vah bimar ho gai thi. Yeh vakyan shlekhak ki dadi ki achanak bimari ko darshata hai. Question 3. The word hobble means to walk with difficulty because the legs and feet are in bad condition. Tick the words in the box below that also refer to a manner of walking. Haggle, shuffle, stride, ride, waddle, wriggle, paddle, swagger, trudge, slog. Question 3. Hobble, shabd ka arth kathinai se chalna hai kyunki pair aur pair kharaab sthiti me hai. Niche diye gaye box me shabdo ko tick kare jo chalne ke tarike ko bhi sandarbhit karta hai. Haggle, shuffle, stride, ride, waddle, wriggle, paddle, swagger, trudge, slog. Answer 3. The words that also refer to a manner of walking are. Answer 3. Chalne ke tarike ko sandarbhit karne wale shabd hain. Shuffle, mishran. Stride, chalang. Waddle, battak ki chal chalna. Paddle, chappu. Swagger, akar. Praj, pedal chalna. Slog, aage badna. I hope you're learning well. Have you nice day.